विद्यार्थी मित्रांनो सर्व नमस्कार ज्ञानवादन निश्चितर यातल्या मराठमोळ्या हक्काच्या युट्यूब चॅनलमध्ये सर्वप्रथम मी आपण सर्वांचे स्वागत करतो विद्यार्थ्यांनो आज चुडीमध्ये आपण वायरमेन हा जो ट्रेड आहे याविषयी विद्यार्थी मित्रांनो महत्त्वपूर्ण असे चाळीस प्रश्न बघणार आहोत ऐंशी गुणांसाठी तर लक्षात घ्या आपली जी सी बी टू एक्झाम होणार आहे त्यामध्येही देखील विद्यार्थ्यांनो चाळीस प्रश्न विचारले जाणार आहेत त्याच अनुषंगाने आपली मॉक्स सराव व्हावी या दृष्टीने विद्यार्थ्यांनो आजची टेस्ट घेऊन आला आहोत तसेच आपल्याला कोणत्याही ट्रेडची जर तयारी करत असाल आणि त्यासाठी जर टेस्ट सिरीज हवी असेल तर तुम्ही काय करू शकता की त्र्याण्णव छप्पन्न पंचवीस साठ सदोतीस या क्रमांकावर मला व्हॉट्सअप टेस्ट करा तुम्हाला जीही टेस्ट हवी असेल कोणत्याही ट्रेडबद्दल याविषयी विद्यार्थी मित्रांनो अधिकची माहिती सांगण्यात येईल तर विद्यार्थ्यांना आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करत व्हिडिओतील सर्वात पहिला प्रश्न आहे विच इज दी व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन एन आयटम आपल्यासमोर चार ऑप्शन आहेत हाफ दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिडल ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विद्यार्थ्यांनो आपल्यासमोर चार ऑप्शन आहेत तर सांगा विच इज कॉल्ड व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन एन आयटम तर विद्यार्थ्यांनो आपण काय करू शकतात की गेस करायचं आहे कारण की एक्झाममध्ये देखील आपल्याला गेस करायचं आहे नो निगेटिव्ह आहे म्हणजे निगेटिव्ह मार्किंग नाही तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट पेपर अटेम्प्ट करायचा आहे तर बघा तुम्ही अंदाज लावा तुमचं कोणतं उत्तर असणार आहे ऑप्शन आणि मी उत्तर सांगितल्यानंतर तुम्ही टॅली करू शकता तर लक्षात घ्या ऑप्शन क्रमांक डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट त्यालाच आपण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतो बरोबर त्यानंतर पुढे जायचं आहेत क्वेश्चन क्रमांक दोन बघूयात हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ कॉपर आयटम तर जो कॉपर आयटम आहे ज्याला आपण सी यू लिहितो यामध्ये विद्यार्थ्यांनो किती इलेक्ट्रॉन आहेत सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस कितीस विद्यार्थ्यांनो सांगा कॉपर या इलेमेंटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत तर योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी एकोणतीस हे विद्यार्थ्यांनो इलेक्ट्रॉन आहेत नेक्स्ट हाऊ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव्ह इन वन सेकंड फॉर वन ॲम्पेअर करंट थ्रू दी कंडक्टर चार ऑप्शन आहे सिक्स पॉईंट ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस टू फिफ्टीन सिक्स पॉईंट ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस टू सिक्सटीन की सिक्स पॉईंट ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस टू सेवन्टीन सांगा विद्यार्थी मित्रांनो चार ऑप्शन आहेत फक्त दहाचा जो वरचा जो घात आहे ना तो विद्यार्थ्यांनो बन बदललेला आहे तर योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक डी सिक्स पॉईंट ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस टू एटीन नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक चार व्हॉट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंटची विद्यार्थी मित्रांनो प्रॉपर्टी सांगायची आहे मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस विथ द टाईम मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन करंट रिमेन्स कॉन्स्टंट डिरेक्शन ऑफ करंट चेंज चेंजेस विथ टाईम की मॅग्निट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विथ द टाईम सांगा चार पैकी कोणती प्रॉपर्टी डायरेक्ट करंटची आहे तर ऑप्शन क्रमांक बी मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कॉन्स्टंट ही प्रॉपर्टी डायरेक्ट करंटची आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक पाच बघूयात विच इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर तर सांगा एखाद्या कंडक्टरमधून करंट जर पास केला तर खाली फाय की कोणता इफेक्ट तयार होतो थर्मल इफेक्ट मॅग्नेटिक इफेक्ट केमिकल इफेक्ट की इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्ट सांगा तर जी तुम्ही मॉकटेस्ट घेणार आहात त्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो सर्व क्वालिटी क्वेश्चन असणार आहेत सांगा तर ऑप्शन क्रमांक ए थर्मल इफेक्ट हे विद्यार्थ्यांनो योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट विच इज दी आउटर लेअर ऑफ अंडरग्राउंड केबल जे अंडरग्राउंड केबल असते त्याचा बाहेरचा जो लेअर आहे तो कोणता असतो आर्मर लिडशीत सर्व्हिंग की बेडिंग सांगा तर ऑप्शन क्रमांक सी सर्व्हिंग हे योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट विच मटेरियल इज युज फॉर मेटॅलिक शिथिंग इन अंडरग्राउंड केबल कोणतं मटेरियल यूज केलं जातं मेटॅलिक शिथिंगसाठी अंडरग्राउंड केबलमध्ये कॉपर ॲल्युमिनियम निक्रोम की लिड सांगा तर ऑप्शन क्रमांक डी लीड हे योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक आठ विच मटेरियल इज युज फॉर आर्मरिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल सांगा गॅल्वनाइज स्टील कॉपर कास्ट आयन की सी आर जीओ स्टील सांगा तर ऑप्शन क्रमांक ए गॅल्वनाइज स्टील हे योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट विच कंडक्टर मटेरियल इज युज फॉर अंडरग्राउंड केबल कोणतं मटेरियल युज केलं जातं अंडरग्राउंड केबलसाठी ए सी एस आर ॲल्युमिनियम स्टील किनिक्रोम सांगा तर ऑप्शन क्रमांक बी ॲल्युमिनियम हे विद्यार्थ्यांनो योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट व्हॉट इज दी फंक्शन ऑफ आर्मरिंग इन अंडरग्राउंड केबल टू अवॉइड मेकॅनिकल इंजुरी टू केबल टू प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर टू प्रोटेक्ट द मेटॅलिक शीत टू प्रोव्हाइड फ्लेक्झिबिलिटी टू केबल सांगा 
what is the function of armoring in underground cable तर ऑप्शन क्रमांक ए टू अवॉइड मेकॅनिकल इंजुरी टू केबल हे विद्यार्थ्यांनो योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 11 बघायचा आहे व्हाट इज द अँगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थ्री फेज व्होल्टेज थ्री फेज व्होल्टेज मध्ये अँगुलर डिस्प्लेसमेंट किती असते 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज 180 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री सांगा तर ऑप्शन क्रमांक ए 120 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट व्हॉट इज द लाइन व्होल्टेज इफ फेज व्होल्टेज इज 415 होल्ट इन डेल्टा कनेक्शन 415 होल्ट 400 होल्ट 240 होल्ट की 138 होल्ट सांगा तर ऑप्शन क्रमांक ए 415 होल्ट योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट विच इज द टाइप ऑफ लोड व्हेन दी फेज करंट ऑफ थ्री फेज सर्किट आर सेम तर ऑप्शन क्रमांक ए बॅलन्स लोड हे योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट विच इज द टाइप ऑफ लोड इफ द फेज करंट ऑफ थ्री फेज सिस्टीम आर डिफरंट फुल लोड असणार आहे नो लोड असणार आहे बॅलन्स लोड असणार आहे की अनबॅलन्स लोड असणार आहे थ्री फेज सिस्टीम मध्ये जर करंट डिफरंट जर असेल तर कोणत्या प्रकारचा लोड असणार आहे तर ऑप्शन क्रमांक डी अनबॅलन्स लोड हे योग्य उत्तर असणार आहे नेक्स्ट हाऊ मेनी नंबर ऑफ वॅट मीटर टू बी युज फॉर बॅलन्स्ड थ्री फेज पॉवर मेजरमेंट वन टू थ्री की फोर हाऊ मेनी नंबर ऑफ वॅट मीटर टू बी युज फॉर बॅलन्स थ्री फेज पॉवर मेजरमेंट तर ऑप्शन क्रमांक ए वन हे विद्यार्थ्यांनो योग्य उत्तर असणार आहे नेक्स्ट व्हॉट इज द एक्सपेन्शन ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सांगा ए बी सी चा विद्यार्थी मित्रांनो फुल फॉर्म सांगत आहे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मध्ये जे असतं ते तर ऑप्शन क्रमांक बी एअरवे ब्रिथिंग सर्क्युलेशन हे विद्यार्थ्यांनो योग्य उत्तर असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक सतरा बघूयात व्हॉट इज द कलर कोड ऑफ वॉर्निंग साईन व्हाईट सिम्बॉल ऑन ब्ल्यू बॅकग्राऊंड व्हाईट सिम्बॉल ऑन ग्रीन बॅकग्राऊंड रेड बॉर्डर ऍट क्रॉस बार ब्लॅक सिम्बॉल ऑन व्हाईट की येलो बॅकग्राऊंड विथ ब्लॅक बॉर्डर अँड सिम्बॉल सांगा तर ऑप्शन क्रमांक डी येलो बॅकग्राऊंड विथ ब्लॅक बॉर्डर अँड सिम्बॉल योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक अठरा विच कॅटेगरी बेसिक साईन रेफर्स टू अवॉइड नेग फ्लेम वॉर्निंग साईन मॅन्डेटरी साईन इन्फॉर्मेशन साईन की प्रोहिबिशन साईन सांगा अवॉइड नेक्ट फ्लेम यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो कोणतं साईन यूज केलं जातं तर ऑप्शन क्रमांक डी प्रोहिबिशन साईन योग्य उत्तर असणार आहे नेक्स्ट विच कॅटेगरी द फायर ड्यू टू गॅस अँड लिक्विफाईड गॅस कम्स अंडर क्लास सी फायर क्लास सी फायर क्लास डी फायर की क्लास बी फायर जो आगीमुळे म्हणजे जो गॅसमुळे आणि लिक्विफाईड गॅसमुळे जी आग लागते ना ती खालीलपैकी कोणत्या कॅटेगरीत येते क्लास सी क्लास ए क्लास डी की क्लास बी तर ऑप्शन क्रमांक डी क्लास बी फायर योग्य उत्तर असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक वीस व्हॉट आर दी फॅक्टर दॅट मस्ट बी प्रेझेंट इन कॉम्बिनेशन ऑफ फायर खालीलपैकी कोणते फॅक्टर हे कॉम्बिनेशन फायरमध्ये प्रेझेंट हवे फ्युअल हीट अँड हायड्रोजन फ्युअल टेम्परेचर हायड्रोजन फ्युअल हायड्रोजन ऑक्सिजन की फ्युअल हीट ऑक्सिजन सांगा तर ऑप्शन क्रमांक डी फ्युअल हीट आणि ऑक्सिजन ही विद्यार्थी मित्रांनो घटक आगीमध्ये असतात बरोबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक एकवीस विच बोर्ड कॅन बी असेस्ड फॉर फ्रॉम रिअर ऍज वेल ऍज फ्रॉम फ्रंट साइड स्विच बोर्ड पॅनल बोर्ड डेंजर बोर्ड की मेन स्विच बोर्ड बेसिक क्वेश्चन आहे तर ऑप्शन क्रमांक ए स्विच बोर्ड हे विद्यार्थ्यांनो योग्य उत्तर असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक बावीस बघूयात हाऊ दी नेम आयडेंटिफिकेशन बॉर्डर्स आर फिक्स्ड ऑन दी पॅनल वेल्डेड रिव्हेटेड ब्रेस्ड की सोल्डर्ड सांगा तर ऑप्शन क्रमांक बी रिव्हेटेड हे योग्य उत्तर असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक तेवीस व्हॉट इज द नेम ऑफ द ऍक्सेसरी युज टू फिक्स एम सी बी अँड कॉन्टॅक्टर्स इन पॅनल बोर्ड 
खालीलपैकी कोणते ॲक्सेसरी यूज केले जाते एम सी बी आणि कॉन्ट्रॅक्टरला पॅनल बोर्ड बोर्डमध्ये जोडण्यासाठी थिम्बल्स जी क्लॅम्प डीन रेल की ग्रोमेट्स तर ऑप्शन क्रमांक डी सॉरी सी डीन रेल योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक चोवीस बघूयात व्हेन दी आयसोलेशन स्विचेस ऑफ पॅनल बोर्ड शुड बी ऑपरेटेड इन ऑन लीड कंडिशन इन नॉर्मल लोड कंडिशन इन ओव्हर लोड कंडिशन की इन ऑफ लोड कंडिशन सांगा तर ऑप्शन क्रमांक डी इन ऑफ लोड कंडिशन योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट विच पी व्ही सी मटेरियल इज यूज इन अ पॅनल बोर्ड फॉर प्रोव्हायडिंग पाथवेज फॉर वायरिंग इन साइड रेसवेस ग्रोमेट्स डीन रेल की वायर फ्युरल सांगा कोणतं पी व्ही सी मटेरियल यूज केलं जातं पॅनल बोर्डमध्ये फॉर प्रोव्हायडिंग पाथवेज फॉर वायरिंग इन साइड तर ऑप्शन क्रमांक ए रेसवेस ही विधतानो योग्य उत्तर असणार आहे त्यानंतर विधतानो तुमच्यासाठी होमवर्क म्हणून दोन प्रश्न आहे पहिला प्रश्न आहे विच वायरिंग इज प्रेफर्ड फॉर मोटर कनेक्शन इन इंडस्ट्रीज सी टी एस वायरिंग टी आर एस वायरिंग पी व्ही सी कंडक्ट वायरिंग की मेटल कंडक्ट वायरिंग या प्रश्नाचं उत्तर आपण खाली कमेंट करत आहे तसंच अजून एक प्रश्न तुम्हाला होमवर्क म्हणून आहे विच फॅक्टर डिटर्माइन्स दी साईज ऑफ वायर टू बी यूज फॉर इंडस्ट्रीयल मोटर वायरिंग लोड करंट सप्लाय व्होल्टेज टाईप ऑफ मोटर की पर्पज ऑफ मोटर विद्यार्थ्यानं आपण या दोन्ही प्रश्नांचा स्क्रीनशॉट घ्या हवं तर आपल्याला नेटवरून माहिती हवी असेल तर तुम्ही नेटवरूनही विद्यार्थी मित्रांनो माहिती डाउनलोड करून या प्रश्नांची उत्तर विद्यार्थ्यानो खाली कमेंट करा तर लक्षात घ्या वायरमन सिरीजमधील ही विद्यार्थी मित्रांनो पहिली टेस्ट होती ज्याही विद्यार्थ्यांना जर फुल लेंथ टेस्ट हव्या असतील मॉक सराव करण्यासाठी तर तुम्ही मॉक टेस्ट ही आपणाकडून घेऊ शकतात लक्षात घ्या प्रत्येक मॉक टेस्टमध्ये पाच टेस्ट मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे जसं की वायरमॅनसाठी तुम्ही बघू शकता एक ते चाळीस प्रश्न आहे शेवटी तुम्हाला अॅन्सर की देखील दिलेले आहेत म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला प्रश्नांची उत्तर लावून घ्या आणि नंतर तुम्ही त्या टाली करायच्या आहेत तसेच तुम्हाला बाकीच्या कोणत्याही ट्रेडसाठी विद्यार्थी मित्रांनो टेस्ट सिरीज हवी असेल तरी तुम्ही ती घेऊ शकतात तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे जो आपला व्हॉट्सअप क्रमांक आहे त्यावर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही मला व्हॉट्सअप करा आणि तुम्हाला कोणती टेस्ट सिरीज हवी हे तुम्ही मला सांगा आपला व्हॉट्सअपचा क्रमांक आहे त्र्याण्णव छप्पन्न पंचवीस साठ सदोतीस यावर टेस्ट करा ज्याही विषयाची तुम्हाला टेस्ट हवी असेल मॉक टेस्ट हवी असेल ती विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला कमी दरात उपलब्ध करून दिली जाईल तर विद्यार्थ्यानो आचवडीमध्ये या ठिकाणी आपण थांबत आहोत लक्षात घ्या जाता आता एकच गोष्ट सांगतो जेही कंटेंट आपण आणत आहोत ते सर्व आपणासाठी व्हिडिओ कंटेंट मोफत आहे तरी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनो लोकांपर्यंत आपला व्हिडिओ पोहोचवा व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर कृपया व्हिडिओला लाईक करून द्या आजच्या व्हिडिओचं टार्गेट आहे टू हंड्रेड प्लस लाईक हे टार्गेट अचीव करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला मदत करायचे आहे तसेच चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला देखील विद्यार्थी मित्रांनो लगेचच सबस्क्राईब करून घ्या कारण की असंच नवनवीन कंटेंट आम्ही आपणापर्यंत मोफत पोचवण्याचा विद्यार्थी मित्रांनो प्रयत्न करत असतो तर लक्षात घ्या एक्झाम पुढे जाईल मागे जाईल याचा जास्त विचार न करता दैनंदिन स्तरावर एक टार्गेट सेट करा अभ्यासाचं प्लॅनिंग करा मायक्रो प्लॅनिंग करा आणि तो जो प्लॅन आहे त्याला फॉलो करत पुढे पुढे चालत राहा लक्षात घ्या जे विद्यार्थी या वेळेत जास्तीत जास्त अभ्यास करतील सीबीए टू मध्ये जास्त मार्क घेतील तर त्यांचं सिलेक्शनचं विद्यार्थी मित्रांनो चान्सेस अधिक आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो आपले काही डाऊट्स असेल तर खाली कमेंट करा आज व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी थांबत आहोत थँक्यू